বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম সবাইকে আমি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি তার কারণ হচ্ছে আমরা সব সময় বলে থাকি বলে যাব এবং বলবো অ্যালামনারই অ্যালামনারই হচ্ছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত আউটপুট প্রকৃত অ্যাম্বাসেডার প্রকৃত আইডেন্টিটি আমরা যদি ভালো অ্যালামনাই তৈরি করতে না পারি আমরা যদি ভালো সাকসেসফুল কেরিয়ার মাইন্ডেড পিপল তৈরি করতে না পারি তাহলে আমাদের পক্ষে কিন্তু একটা ভালো বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া বা নিজেদের অবস্থানকে তুলে ধরা কোনোটাই সম্ভব না তো আমি সেই জন্য আহ্বান করব যে আমাদের অ্যালামনাইরা কত বেশি সম্পৃক্ত হতে পারে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যালামনাইরা যত বেশি সম্পৃক্ত হয় ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারাও কিন্তু তত বেশি প্রাউড ফিল করে এবং করবে তা আমি সেই কারণেই আমি অ্যালামনাইদেরকে বলতে চাই যে আমরা প্রথম থেকেই কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা অ্যালামনাইদেরকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণেই আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু আমার মনে হয় যে আমাদের শিক্ষকদের একটা বড় অংশ কন্ট্রিবিউট করছে অ্যালামনাইরা এবং অ্যালামনাইদের ভিতরে ইফ আই এম নট রং অলমোস্ট থ্রি হান্ড্রেড প্লাস অ্যালামনাই ইতিমধ্যে পিএইচডি কমপ্লিট করেছে এবং প্রচুর অ্যালামনাইয়ের কিন্তু অলরেডি তারা উচ্চতর শিক্ষার জন্য তারা এখন দেশের বিভিন্ন সারা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চ বিভিন্ন দেশে তারা আছে তো আমি আশা করি যে এর সংখ্যা আরও বাড়বে আগামীতে আমরা আশা করি যে গবেষণা থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আমাদের অ্যালামনাইদের প্রাধান্য অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ একইভাবে আমি খুব আনন্দের সাথে বলতে চাই এবং আমি সবার একটু সমর্থন ও আশা করব যে প্রথমবারের মতো আগামী চব্বিশে ফেব্রুয়ারি আমরা ইউনাইটেড কিংডম তথা ইংল্যান্ডে আমরা লন্ডনে আমাদের ড্যাফোডিরের অ্যালামনাইদেরকে নিয়ে একটা বড় রকমের প্রথম বিদেশে আমরা অ্যালামনাইদের পুনর্মিলনে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম একটা অ্যালামনাইয়ের কমিটি আমরা সেদিন গঠন করব এবং আমরা খুব ইন্সপায়ার্ড কারণ ইতিমধ্যে ইফ আই এম নট রং অলমোস্ট প্রায় ফোর হান্ড্রেড প্লাস অ্যালামনাই কিন্তু তাদের আগ্রহ পোষণ করেছে এবং যদি আমি ভুল না করি প্রায় ষাট জন এখন পর্যন্ত তারা রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট করেছে তো আমি আশা করি কারণ যেহেতু খুব অল্প সময়ের নোটিশের কারণে অনেকের পক্ষে হয়তো আসা সম্ভব না কিন্তু ইফ আই এম নট রং একটা বড় সংখ্যক অ্যালামনাই কিন্তু ইতিমধ্যে সম্পৃক্ত হওয়ার আগ্রহ তারা প্রকাশ করেছে একইভাবে আমি যদি ভুল না করি ইতিমধ্যে কিন্তু অন্যান্য দেশ থেকে কিন্তু আমার কাছে এবং আমি আশা করি অন্যদের মাঝেও কিন্তু এই রিকোয়েস্ট আসা শুরু করেছে যে কেন সেটা জার্মানিতে হবে না কেন সেটা কানাডায় হবে না কেন অস্ট্রেলিয়াতে হবে না কেন আমেরিকাতে হবে না আমরা আশা করি যে আমাদের পৃথিবীর সবগুলো বড় বড় শহরে ড্যাফোডিরের অ্যালামনাইদের একটা নেটওয়ার্ক প্রত্যেকটা দেশে ইনশাল্লাহ থাকবে এবং আমি আশা করব যে আমাদের যারা অ্যালামনাই আজকে যারা এখানে উপস্থিত এবং আমি আজকের এই বক্তব্যের মাঝে সবার মাঝে প্লিজ এটা সবাইরই ভূমিকা দরকার কারণ অ্যালামনাইরা যদি সমৃদ্ধশালী শক্তিশালী একটা ভালো নেটওয়ার্ক ডেভেলপ করতে সক্ষম হয় তাহলে কিন্তু যেই সুবিধাটা হবে আমাদের অ্যালামনাই কারণ আমি মঞ্চের সামনে লক্ষ্য করছি যে এখানে ঢাকা ব্যাংকক ঢাকা সিঙ্গাপুর ঢাকা সিলেট ঢাকা অনেক কিন্তু অ্যাওয়ার্ড বা গিফট আমি লক্ষ্য করছি আমি আশা করি যে অ্যালামনাইদের এই যে শক্তিশালী নেটওয়ার্কটা আগামীতে কি হবে অ্যালামনাইদের ভিতরে অনেকেই কিন্তু হয়তো ভালো অবস্থানে পৌঁছাতে পারবে না সুতরাং এটা আমাদেরই নৈতিক দায়িত্ব হবে যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী যারা পাশ করে বের হয়ে আসবে তাদের ছেলেমেয়েরা কোনোদিন শিক্ষার জন্য তারা পিছিয়ে থাকতে পারবে না কারণ অন্যান্য অ্যালামনারাই কিন্তু তাদের জন্য এগিয়ে আসবে কারণ আমরা জানি যে অনেকেই কিন্তু তার ম্যাচিউড পয়েন্টের আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় সুতরাং তার সন্তানরা যাতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইরা যাতে এই শক্তিটুকু অনুভব করতে পারে যে আমি ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি আমার সন্তানের জন্য ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে হবে না কারণ আমার অ্যালামনাই ভাই অ্যালামনাই বন্ধুরা আমার আছে তারাই দেখবে তো আমরা আশা করব একইভাবে আমি বলবো যে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কিন্তু বাংলাদেশে আমাদের চাকরির বাজারটা অনেক সীমাবদ্ধ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কিন্তু অনেকের পক্ষে ভালো করা সম্ভব না যেহেতু এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে বেশি ইনভেস্টমেন্ট করছে আমরা বিদেশের সাথে আমাদের নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট আমরা মনে হয় বাংলাদেশে আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয় এত বিশাল ইনভেস্টমেন্ট করে নাই বিদেশের সাথে নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্টে এই নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্টের পিছনে আমাদের যে মূল টার্গেটটা হচ্ছে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে কারণ আমরা জানি যে সারা পৃথিবীতে কিন্তু কাজের অভাব নাই বাংলাদেশে আমরা জানি যে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কিন্তু অনেকটা কম্পিটিটিভ কম্পিটিটিভ কিন্তু অবস্থান তো আমি এখানেও বলতে চাই আমি চাই যে আমাদের অ্যালামনারা সারা পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াক তারা কানাডাতে তারা প্রচুর মাইগ্রেন্ট হোক কারণ জাপানে ইতিমধ্যে আমাদের প্রচুর অ্যালামনাই কিন্তু আমাদের ডিজিআইটির মাধ্যমে তারা সেখানে তাদের অবস্থান করতে সক্ষম হয়েছে তো আমি আশা করব যে একইভাবে কানাডাতে অস্ট্রেলিয়াতে 
অন্যান্য যে দেশগুলো আছে সেই দেশগুলোতে যাতে আমাদের ছাত্র ছাত্রীরা মাইগ্রেশনের জন্য কাজ করে কারণ আমরা বারবার বলেছি যে বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ বাংলাদেশ কিন্তু রিসোর্সফুলের দিক দিয়ে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি আমরা আল্লাহর দরবারে সক্রিয় জানাই যে আমরা কৃষিতে আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনও আমরা আস্তে আস্তে ভালো করছি কিন্তু আমাদের কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে গ্যাস তাও খুব খুবই সীমাবদ্ধ সেই কারণে আমাদেরকে যে কোনোভাবেই হোক গ্লোবাল মার্কেটে আমাদের অবস্থানটা তুলে ধরতে হবে তো আমি সেই কারণে বলবো যে আমরা ইতিমধ্যে প্রায় চারশো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমরা নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছি এই যে চারশো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমাদের নেটওয়ার্ক স্থাপন করার পিছনে আমাদের মূল কারণ আমাদের ছাত্র ছাত্রী যাতে ওই দেশগুলোতে ভালো অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয় তো আমি সেই কারণে বলবো একইভাবে চাকরির বাজারে যে যেখানে যে অবস্থানে আছে আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে ইট ইজ ইউর রেসপন্সিবিলিটি ইজ আওয়ার রেসপন্সিবিলিটি এটা সবাই রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু আমরা কিভাবে একজন আরেকজনকে সমন্বয় করে উঠিয়ে নিয়ে আসতে পারি কারণ আমি বারবার বলছি আবারও রিপিট করছি যে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইরা যদি সাকসেসফুল হয় তারা যখন গিয়ে পরিচয় দিবে এক জায়গায় যে তুমি কোথায় পড়াশোনা করেছ ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি তারা যদি সম্মান পায় তাহলেই কিন্তু বুঝতে হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানিত হবে কিন্তু আমার অ্যালামনাইরা যদি সম্মানিত না হয় তাহলে কিন্তু আমরা যত ভালো কথাই বলি না কেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু সম্মানীয় অবস্থান কখনই ধরে রাখতে পারবে না তো আমি সেই কারণে বলবো যে আমাদের অ্যালামনাইরা যে যেখানে থাকবে যে যেখানে অবস্থান করছে যে যেই দেশে অবস্থান করছে আমি বিশেষ করে সেন্ট্রাল অ্যালামনাইকে বলবো যে প্লিজ কাম ফরওয়ার্ড ট্রাই টু মেক নেটওয়ার্ক টু দ্য হোল ওয়ার্ল্ড অ্যাজ মাস অ্যাজ পসিবল বিকজ ইট ইজ আওয়ার টাইম ইট ইজ ইউর টাইম ইট ইজ আওয়ার রেসপন্স ইট ইজ ইউর রেসপন্সিবিলিটি এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আওয়ার ফ্যাকাল্টি রেসপন্স ইজ আওয়ার অনারেবল প্রো ভাইস চ্যান্সেলার রেজিস্টার অ্যান্ড লর্ড অফ দ্য সিনিয়র ফ্যাকাল্টি ইজ হেয়ার প্লিজ ট্রাই টু কাম ফরওয়ার্ড অ্যান্ড প্লিজ ট্রাই টু মেক দ্য ব্রিজিং এবং দ্য গ্লোবাল নেটওয়ার্কিং তো আমি আর কথা দীর্ঘায়িত করব না আমারও খুব ভালো লাগলো যে আমি অ্যালামনাইদের সাথে সাথে তাদের ছেলে মেয়েদের ছবিগুলো দেখলাম ইটস রিয়েলি গিভিং এ লর্ড অফ এনকারেজ টু আস এটাই আমাদের প্রাউড আমরা জানি যে এই ছেলে মেয়েগুলো কোনো দিন যাতে তারা অ্যাটলিস্ট পিছিয়ে না থাকে তারা ওদের প্রাউডলি বলে যে আমি এমন এক বাবার সন্তান এমন এক মায়ের সন্তান যেই মা এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করেছে কারণ ডেফিনেটলি আমি মনে করি যে দ্যাটস অলসো গিভিং দ্য এক্সট্রা মাইলেজ ফর আওয়ার ফিউচার জেনারেশন তো আমি সেই জন্য কথা দীর্ঘায়িত করব না আমি আবারও আহ্বান করব আমি যত জানি যে রাজু একটু আগে আমাকে একটি ছবি পাঠিয়েছিল যে লন্ডন থেকে আমাদের একজন অ্যালার্ম নাই খুব সাকসেসফুল অ্যালার্ম নাই সে একটা ভিডিও মেসেজ পাঠিয়েছে আমরা এটাই তো চাই সারা পৃথিবী থেকে আমাদের অ্যালার্ম নাইরা মেসেজ পাঠাবে তারা সম্পৃক্ত হতে চেষ্টা করবে তাদের ভিতরে যে আকুতিটা থাকবে দেশে ফেরত আসার আমি আশা করি যে সেই আকুতিটাকে আমরা ধরে রাখতে চাই আমরা ক্যাম্পাসটাকে প্রতিনিয়ত সাজাচ্ছি এবং আমি আশা করি আজকে যখন অ্যালার্ম নাইরে এখানে উপস্থিত আমার বিশ্বাস করি যে অ্যালার্ম নাইরা তোমরা লক্ষ্য করছো যে আমাদের ওই দিকে আরও অনেক কাজ চলছে তার কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের ইতিহাসে সম্ভবত ইফ আই এম নট রং সবচেয়ে বড় কনভোকেশন হতে যাচ্ছে আগামী আগামী মার্চ ১৩ তারিখে কারণ আমাদের আমাদের এই কনভোকেশনটা হওয়ার কথা ছিল জানুয়ারিতে যেহেতু নির্বাচনের কারণে আমাদের কনভোকেশনটা কিন্তু দুই মাস পিছিয়েছে দুই মাস পিছানোর কারণে আমাদের কিন্তু কনভোকেশনে আমাদের গ্রাজুয়েটদের সংখ্যা কিন্তু অনেক বেড়েছে এবং গার্ডিয়ান সহ এইবারই প্রথম ছয় হাজার লোকের অ্যাকোমোডেশন করতে হবে আমার যেটা আমার মনে আমি ইফ আই এম নট রং বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় এবং আমাকে যখন জানানো হলো স্যার আর রেজিস্ট্রেশন নেওয়া সম্ভব না তারপরেই আবার জানলাম ছাত্রছাত্রীদের আকুতি যে না আমরা এই কনভোকেশনে অংশগ্রহণ করতে চাই তার মানে স্থান সংকুলনের কারণে আমরা আমাদের কনভোকেশনের রেজিস্ট্রেশন বন্ধ করে দিব এটা ডেফোডিল থেকে আশা করা যায় না সেই কারণেই আমরা বলেছি নতুন কনস্ট্রাকশন করো আরও দোতলা তিনতলা তৈরি করো এই অডিটোরিয়ামের আমাদের সব ছাত্রছাত্রী আমরা অ্যাকোমোডেট করতে চাই আমরা তাদেরকে পিছিয়ে থাকতে দেখতে চাই না তো আমরা আশা করি এইভাবে আমরা এগিয়ে যাব সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একইভাবে আমি শেষ করার পূর্বে একটা আরেকটা আরেকটা নতুন আইডিয়া আমি দিতে চাই আমরা একটা নলেজ ভ্যালি আমাদের বনমায়া কমপ্লিট হয়েছে আমরা আরেকটা নতুন জায়গা আমরা ওপেন করতে চাচ্ছি এই কনভোকেশন আগে ইনশাল্লাহ আমরা কমপ্লিট করব আমাদের যেটা অ্যালামনাই চত্বর ছিল সেই অ্যালামনাই চত্বরের সাথেই হচ্ছে একটা বিউটিফুল বেনো উইচ উই ট্রাই টু নেম ইট নলেজ ভ্যালি সারা পৃথিবীতে শুধু আমরা সিলিকন ভ্যালি সিলিকন ভ্যালি শুনি তাই আমরা এবার শুনতে চাই ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে একটা নলেজ ভ্যালি আছে যেখানে অ্যালামনাইরা আসে তারা অন্ট্রপ্রনিয়াল কথা বলে তাদের
आगामी तो बांग्लादेशी एक ता नोटुन कंट्रीब्यूशन सिस्टी करते शक्कम होंगे, शबार प्रतिष्ठा है, शबाई भालो था कौन? एक ये जाग हमारे अलाम नहीं रा, एक ये जाग डेफोडल विश्वविद्यालय, शबाई के धन्यवाद।